കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമത്തെ നമുക്ക് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് അവനെ ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇന്നും കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് നല്ലവനായി ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്വാത്രം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമുക്ക് രോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം നാലാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണമുള്ളവർ അവകാശികളെങ്കിൽ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും വാഗ്ദത്വം ദുർബലവും എന്ന് വരും ന്യായ പ്രമാണമോ കോപത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തിടത്ത് ലംഘനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൃപാദാനം എന്ന് വരേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ അവകാശികളാകുന്നത് വാഗ്ദത്വം സകല സന്തതിക്കും ന്യായ പ്രമാണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല അബ്രാഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് തന്നെ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനായി താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവാകേണ്ടത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകും എന്ന് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകും എന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ല കർത്താവെ നല്ല നാഥ ഇന്ന് ഈ ഡിവൈസിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നിനക്ക് വിലയേറിയവരും വിലപ്പെട്ടവരുമാണ് ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് നിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ കഴിവുകേടുകളെല്ലാം നിനക്കറിയാം എന്റെ പ്രാപ്തിക്കുറവുകളെല്ലാം നിന്റെ മുൻപിൽ വളരെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് എന്റെ ഓർമ്മക്കുറവുകളും കഴിവുകേടുകളും ബലഹീനതകളും അറിയുന്നവനെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ അവിടെ നയിക്കണമേ കർത്താവെ ഈ ഡിവൈസിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് അധീനരായി തീരേണ്ടതിന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് കർത്താവെ പാവപ്പെട്ട അടിയനോട് നിക്കരണ തോന്നണമേ നിന്റെ സ്വരം കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ജീവിപ്പാൻ നീ സഹായിക്കണം വാഗ്ദത്വങ്ങളും വിശ്വാസവും ആ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിന്റെ വചനം മുഴുവൻ ശക്തിയോടെ സംസാരിപ്പാൻ അടിയന് കൃപ തരുമാറാകണമേ അങ്ങ് മഹത്വമെടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകാവകാശികളാകും എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം അബ്രാഹാമിനോ അവന്റെ സന്തതിക്കോ ന്യായ പ്രമാണത്താലല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നീതിയാൽ അത്രേ ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രാഹാം ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകും എന്ന വാഗ്ദത്വം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് അബ്രാഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനാൽ പരിച്ഛേദനക്കാരല്ലാത്ത നമ്മുടെയും പിതാവായി അബ്രാഹാം എന്നാൽ പരിച്ഛേദനയോടെയാണ് അവന്റെ വിശ്വാസ നിധിയുടെ മുദ്രയായ പരിച്ഛേദനയാണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചത് 
பரிச்சேதனை ஏற்றதனால் அவன் யகூதன்மார்க்கும் பிதாவாய் இதான நம்ம கழிஞ்ச திவசம் கிளாஸில் பங்கு வச்சது பிரியாதையும் மக்களே ரெண்டு தரத்தில் ரெண்டு கூட்டருக்கு அப்ராஹாம் பிதாவாய் அதனால் வெகு ஜாதிகளுக்கு அவன் பிதாவாய் லோகாவகாசியாய் லோகத்துள்ள சகலர்க்கும் அவன் பிதாவாய் என்னால் இவிட பறையுனத ஈ அவகாசம் எங்கன பிராபிச்சடுத்து என்னா அப்ராகாம் இந்த காலத்து நியாய பிரமாணம் இல்லல்லோ அப்ராகாமினும் யாக்கோவினும் இசகாக்கினும் ஒன்னும் ஆ காலையளவில் நியாய பிரமாணம் உண்டாயிருந்தில்ல நியாய பிரமாணம் லபிச்சத மோச முகேனையா அதுகொண்ட நியாய பிரமாணத்தின் முன்புள்ள ஆ காலகட்டத்தில் மனசாட்சியுடைய பிரமாணத்தின் அனுசரிச்சு அதன் வேத படிதாக்கள் ஆ காரியங்களை விளிக்கிறது வாக்கத்த யுகம் என்ன வாக்கத்தங்கள் பிராபிச்ச வாக்கத்தங்களுக்கு அனுசரிச்ச வாக்கத்தங்களிலூடே வாக்கத்தங்களை விசுவசிச்ச அவ ஜீவிச்சு வந்து ஆ காலகட்டம் என்ன ஆரம்பிச்சு அப்ராஹாமில் ஆரம்பிச்சு அப்ராஹாம் கால்வேட பட்டணமாய் ஊரில் நின்று புறப்பட்டது விசுவாசத்தாலாயிருந்து நம்ம கழிஞ்ச திவசம் அது சம்பந்திச்ச சிந்திச்சதானல்லோ இவட பவுலோஸ் நியாய பிரமாணவும் விசுவாசவும் தம்மிலுள்ள வித்தியாசம் வெளிப்படுத்துகையா என்னால் நியாய பிரமாணம் உள்ளவர் அவகாசிகளெங்கி விசுவாசத்தில் எந்த ஸ்தானம் நியாய பிரமாணம் உள்ளவர் வாக்கத்தின் அவகாசங்களுக்கு அதீனராயிருக்கணும் எங்கில் விசுவாசத்தின் பிரமாணத்தில் எந்த காரியம் பௌலோசின் பாஷையில் நியாய பிரமாணம் வாக்கத்தை நிவர்த்திக்க ஆதாரமல்ல பின்னையோ விசுவாசமான வாக்கத்தை நிவர்த்திக்க ஆதாரம் மனசிலாகுன்னு ஞான் கருதட்டே விசுவாசமான வாக்கத்தை நிவர்த்தியுடைய ஆதாரம் விசுவசிச்சாலே வாக்கத்தை லபிக்கும் நியாய பிரமாணம் அதில் ஒதுகுன்னதல்ல എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണം ന്യായ പ്രമാണം സമം കുറേ പ്രവർത്തികളാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ട കുറേ പ്രവർത്തികൾ അടങ്ങിയതാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യരുത് ഇന്നത് ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇതാണ് ന്യായ പ്രമാണം ചില പ്രവർത്തികളാണ് അതിന്റെ ആധാരം എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികൾ അടങ്ങിയ ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാകില്ല വാഗ്ദത്വത്തിന് അവകാശികളാകുകയില്ല വാഗ്ദത്വം അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം തന്നെ വേണം എന്ന് പൗരോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണമുള്ളവർ അവകാശികളെങ്കിൽ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥവും വാഗ്ദത്വം ദുർബലവും എന്ന് വരും എങ്ങനെയാണ് വാഗ്ദത്വം ദുർബലമാകുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ദുർബലമാകയാൽ വാഗ്ദത്വം ദുർബലമെന്ന് വരും എന്നാൽ വാഗ്ദത്വം ഖനമുള്ളതാണ് വാഗ്ദത്വം ബലമുള്ളതാണ് ബലമുള്ള വാഗ്ദത്വത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉള്ള മാർഗം വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ ന്യായ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് 
വാഗ്ദത്വങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന സാരം വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എവിടെ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രാപിക്കാമെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അവകാശം സ്വന്തമായി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പൗരോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ല ന്യായ പ്രമാണം ബലഹീനമാണ് ന്യായ പ്രമാണം ദുർബലമാണ് വിശ്വാസം ബലമുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ബലത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ വാഗ്ദത്വം സഫലമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ന്യായ പ്രമാണമോ കോപത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം എങ്ങനെ കോപത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു നോക്കൂ ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തിടത്ത് ലംഘനമില്ല അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണം വന്നപ്പോൾ ലംഘനം വന്നു അതുകൊണ്ട് കൃപാദാനം എന്ന് പറയേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്താൽ അത്ര അവകാശികളാകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണമോ കോപത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു ന്യായ പ്രമാണം കേവലം പാപത്തിന്റെ വകതിരിവ് തരാൻ മാത്രമേ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രമാണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പാപം പാപമാകുമായിരുന്നില്ല അരുത എന്നുള്ള പ്രമാണം വന്നപ്പോഴാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലംഘനമുണ്ടായത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രമാണം വന്നപ്പോഴാണ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പാപമായി തീർന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് പാപമായി തീർന്നത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മോശയെ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് വിളിച്ച് മലയിൽ കയറ്റി ഇസ്രായേൽ ജനം പാലിക്കേണ്ട ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന മിസ്ലീമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജനത്തിന് പാലിക്കാനുള്ള പത്ത് കൽപ്പനകളും അഞ്ഞൂറോളം ലിഖിതങ്ങളായ മറ്റ് കൽപ്പനകളും ഏറെ അലിഖിത പ്രമാണങ്ങളും വാമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും ദൈവജനമായി ഇസ്രായേലിന് നൽകപ്പെട്ടു അത് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി എന്താണ് ലംഘനം എന്ത് ലംഘനമല്ല ഏതാണ് പാപം ഏതാണ് പാപമല്ലാത്തത് എന്താണ് നന്മ എന്താണ് നന്മയല്ലാത്തത് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വകതരിവുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ന്യായ പ്രമാണം സഹായിച്ചുള്ളൂ എന്ന് സാരം അപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചാലോ ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവന്റെ മേൽ വരും ദൈവകോപത്തിന് കാരണം എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണം തെറ്റിച്ചതാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി അത് തെറ്റിക്കുന്നവന്റെ മേൽ ദൈവകോപത്തിന് കാരണം ഉണ്ടാക്കി ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ന്യായ പ്രമാണം ദൈവകോപത്തിന് ഹേതുവായി എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ന്യായ പ്രമാണം ദൈവകോപത്തിന് ഹേതുവായത് ന്യായ പ്രമാണം പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വകതിരിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തത് ന്യായ പ്രമാണം പാപത്തിന്റെ ബലഹീനതകളും പാപത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നിമിത്തം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടും തെറ്റിച്ചാൽ ദൈവകോപം അവന്റെ മേലുണ്ടാകും അപ്പൊ ദൈവകോപത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ഒരു പരിധിവരെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ന്യായ പ്രമാണം ന്യായ പ്രമാണമോ കോപത്തിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്തത് അതിനെ വിശദമാക്കുന്നതാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലേ ലംഘനവും ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കും ലഭ്യമാകാത്ത പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുകയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അവർ അറിഞ്ഞ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണം അറിയാത്തവരുടെ മേലോ കോപമില്ല 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ ഞാൻ സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വരുന്നില്ല വന്നാൽ എനിക്ക് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇതാണ് ശരി എന്നാണ് ആ അമ്മച്ചി വിശ്വസിച്ചത് ആരാധനാലയത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ മാതാവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടതാ എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അറിയാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പാതകമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയാൻ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് പാപത്തിന്റെ വകതിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവിക പ്രമാണം ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലത്തോ ഈ കാലത്ത് പത്ത് കൽപ്പനകളല്ല ഈ കാലത്ത് പാപത്തെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും സത്യത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചും പ്രത്യാശയെ കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രമാണം ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണമാണ് ഇന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപോട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണം എന്തിന് കാരണമായി കോപത്തിന് കാരണമായി എന്തുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലംഘനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അരുത എന്ന് പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ ലംഘനം വരില്ലായിരുന്നു ആദവിനോടും ഹവയോടും പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് എന്ന കൽപ്പന വന്നപ്പോഴാണ് ലംഘനം ഉണ്ടായത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം അത് പറയാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗതി വരുമോ ദൈവം ശിക്ഷായോഗ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞു ജീവന്റെ പ്രമാണം ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രമാണം ഏതവസ്ഥയിലാണോ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയും അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് ദൈവം അത് നട്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തത് എങ്ങനെ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം പറിച്ച് തിന്നാതെ ഈ പഴം പറിച്ചു തിന്നാൽ നിനക്ക് അപകടമുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെയാണ് പിശാചടപ്പെട്ടത് പ്രിയ ദൈവക്കളെ അപ്പൊ കൽപ്പന നമുക്ക് ലംഘനം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് വരാം ന്യായ പ്രമാണം നമ്മൾക്ക് പാവബോധമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ കൃപാദാനം വരേണ്ടതിന് അത് ഒരു പരിധിവരെ കാരണമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപ സൗജന്യമായി ലഭിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് വഴി തുറന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ അവകാശികൾ ആകുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്താലല്ല കൃപയാൽ ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താലാണ് നമുക്ക് അത് പ്രാപ്യമായി തീരുന്നത് ഏത് അവകാശം എന്തിന്റെ അവകാശം വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ അവകാശം അബ്രാഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തത്തിന് നമ്മളും അവകാശികളാണ് ദൈവം അബ്രാഹാമിന് നൽകിയ വാഗ്ദത്തത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടവകാശികളാണ് എങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അല്ല അബ്രാഹാമിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളും അബ്രഹാമിന് നൽകിയ വാഗ്ദത്തത്തിന് അവകാശികളാണ് അതിനുശേഷമുണ്ടായ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അല്ലേ അല്ല മറിച്ച് അബ്രഹാമിന്റെ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി തീർന്ന വിശ്വാസത്താലാണ് നമ്മൾ അബ്രാഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുന്നത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞാൻ എങ്ങനെ അബ്രാഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് അവകാശികളായി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പിതാവിന് എന്റെ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം എന്ന അവകാശത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ അവകാശിയായി തീർന്നു അത് അബ്രാഹാമിൽ മുളപൊട്ടിയ 
നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിൽ കണ്ട നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിച്ച ആ വിശ്വാസത്തിന് ഞാൻ അർഹനായതിനാൽ അബ്രാഹാമിന് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്വത്തിന് ഞാനും അവകാശിയായി അല്ലാതെ ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ടോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ അല്ല അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തിന് ഞാൻ അവകാശിയായത് മറിച്ച് അബ്രാഹാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ആ പിതാവിന് ലഭിച്ച വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം എന്നിലും കൃപാദാനമായി ലഭിച്ചതിനാൽ ഞാനും ആ വാഗ്ദത്തിന് അവകാശിയായി തീർന്നു എന്ന് സാരം പതിനാറിന്റെ അവസാനം അത് നിമിത്തം വാഗ്ദത്വം സകല സന്തതിക്കും ന്യായ പ്രമാണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ലേ പിന്നെ അബ്രാഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അബ്രാഹാമിന്റെ കാലശേഷം വെട്ടിത്തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ പാതയാണ് ന്യായ പ്രമാണം ആ ന്യായ പ്രമാണം എന്നത് അബ്രാഹാമിന് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്തിന് അവരെ അവകാശികളാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവകാശികളാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാ അബ്രാഹാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന് നാം വിധേയരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അബ്രാഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്തിന് അവകാശികളായി തീരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ന്യായ പ്രമാണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ല അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും കൂടി അവകാശം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് എന്ത് അവകാശം വാഗ്ദത്വം എന്ന അവകാശം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി വിശ്വസിച്ച ദൈവം ഇതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണേ എന്താണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും അടുത്ത് തന്നെ അന്നറിയാമോ ആ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ വാക്ക് എന്നാ എന്നറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാക്ക് കാണാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശൂന്യത ഇരുന്ന് അത് പുറത്തു വരും വാഴട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാഴും കർത്താവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനത്തിന് വലിയ ചാലക ശക്തിയാണ് കർത്താവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തന വിരസമായി തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് എന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലെയും ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി അതാണ് എന്റെ മാത്രമല്ല ഈ ഡിവൈസിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ബലത്തോടെ ഇരുത്തിയത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്താണ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കും ഇല്ലാത്തതിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അത് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്കാണ് അത് അത്ഭുതം ദൈവത്തിന് അത് അത്ഭുതമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും ദൈവത്തിന് അത്ഭുതമല്ല മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം 
ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിൽ താൻ വിശ്വസിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവാണ് അബ്രാഹ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അബ്രാഹാം കവിണ് വീണ് ചിരിച്ചു എന്താണ് കാര്യം നൂറ് വയസ്സുള്ളവന് മകൻ ജനിക്കുമോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറ പ്രസവിക്കുമോ എന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പതിനാറാം വാക്യത്തിലാണ് അവന്റെ പശ്ചാത്തലം കിടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം രണ്ടു പേർക്കും ലഭ്യമായപ്പോൾ അവർ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അവർ മനസ്സിൽ ചിരിച്ചു നൂറ് വയസ്സുള്ള എനിക്കെങ്ങനെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറ എങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു യാതൊരു സാധ്യതയും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞു പോലും ജനിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും പിതാവല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു അവർക്ക് ഒരു പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആദ്യ വാഗ്ദത്വം ലഭിക്കുന്നത് ഇസ്മായേൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ആ വാഗ്ദത്വം ഉണ്ടായത് ഇസ്മായേൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അബ്രാഹാമിന് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനാറിന് പതിനാറാം വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം അബ്രാഹാമിന്റെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്മായേൽ ജനിച്ചു വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചപ്പോൾ അബ്രാഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നമുക്കിങ്ങനെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും പതിനേഴിന്റെ ഒന്ന് അബ്രാഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ യഹോവ അബ്രാഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക നീ എന്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്തുവാ ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്തു ചെയ്യണം നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ ദൈവീക വാദത്വങ്ങൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം ദൈവമക്കളെ വക്രതയുള്ള നടപ്പിൽ ദൈവീക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയില്ല വക്രതയുടെ മധ്യേ ദൈവീക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരികയില്ല വളവും വിളവും പൊളവും ആത്മീക കോളത്തിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സാറ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വാഗ്ദത്വം ഉണ്ടായി ആ വാഗ്ദത്വം അവര് പ്രാപിച്ചെടുത്തു അഥവാ അവർക്ക് ലഭ്യമായി ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകും 
നിന്റെ സന്തതി ഇവണ്ണമാകും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നാൽ അബ്രാഹാം സാറി വയസ്സ് ചെന്ന് വൃദ്ധരായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പതിവ് സാറയ്ക്ക് നിന്നു പോയിരുന്നു ആകയാൽ സാറ ഉള്ളം കൊണ്ട് ചിരിച്ചു വൃദ്ധയായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇനി പ്രസവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അസാധ്യതകളുടെ നടുവിലാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് അതിന്റെ മധ്യേ കടൽ തീരത്തെ മണൽ പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഇതുപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ തരുമെന്നുള്ള അബ്രാഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്വം നമ്മുടെ പ്രായാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം സാറായും വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി ന്യായപ്രമാണത്തിലല്ലല്ലോ ന്യായപ്രമാണത്താൽ അല്ലല്ലോ വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് ശേഷിയില്ല എന്ന് പൗരോസ് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് അടുത്തത് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകും എന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു എന്താണ് ഈ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ആശിച്ചു എന്ന സാരം ആശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു പ്രത്യാശിച്ചു ആശിച്ചു ആശയില്ലാത്തിടത്ത് ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി വിശ്വസിച്ചു ആശയില്ലാത്തിടത്ത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തിടത്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം അതിനുപയോഗിച്ച വാക്കിതാണ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അവൻ ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സുള്ളവനാകയാൽ തന്റെ ശരീരം നിർജീവമായി പോയതും സാറയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവത്വവും ഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സമനകത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അത് ആ കൗണ്ടില്ലാതെ പോയി വാർദ്ധക്യമായി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു സാറയിൽ നിന്ന് അണ്ടം പുറത്തു വരാതെയായി ഇത് തമ്മിൽ സംയോജിക്കാതെ എങ്ങനെ മക്കൾ ജനിക്കും ശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അബ്രാഹാമിനും സാറായിക്കും അറിയാം ഇനി അത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചാൽ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സംഭവിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത കാര്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അതങ്ങനെ നടക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആ കാര്യത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ പറയുകയാണ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കണം അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തരുമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതല്ല പിന്നെ അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്നൊരു ഭക്തൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയത യുമക്കളെ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോട് വിശ്വസിച്ചു സാറിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ നിർജീവാവസ്ഥയും അബ്രാഹാമിന്റെ ശൂന്യാവസ്ഥയും റിസലോഡ് അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിപ്പിച്ചില്ല അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് വര വരച്ചിടും അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ അതിനുവേണ്ടി വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അല്ല ദൈവമക്കളെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ആദ്യം വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അന്നവന് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് നീണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഒടുവിൽ ആണ് അവന് വാഗ്ദത്വം സഫലമായത് അപ്പോ ആ ദീർഘമായ കാലയളവ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ കാത്തിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പേടിപ്പിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടച്ചു പോകും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചോദിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് അബ്രാഹാമിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായില്ല അബ്രഹാമിന്റെയും സാറിയുടെയും റിലേറ്റീവ് വിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ അവർ മക്കളില്ലാത്തവരായി ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച കുത്തുവാക്കും ഓരോ വാക്കും നിരവധിയായിരിക്കും എന്നാലും അവർ ആശിച്ചു എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തരും എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തരാതിരിക്കില്ല എന്റെ കർത്താവ് തരിക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അവൻ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ അതിനു വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നു അവന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷീണിച്ചില്ല അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറയുന്നു ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല അവിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ സംശയിച്ചില്ല തന്നെയല്ല അവന്റെ വിശ്വാസം നാളോറും ശക്തിപ്പെട്ടു ക്ഷീണിച്ചില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു വിശ്വാസം അതിന്റെ വാഗ്ദത്വം അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൃഢപ്പെടുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അഗ്രം അത് നമുക്കൊരു അല്പമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ പർവ്വതത്തിന്റെ മടക്കുകൾ ചവിട്ടി കയറി നാം യഥാസ്ഥാനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പർവ്വതം മാത്രമല്ല താഴ്വരകളും അതിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നാം വിശ്വാസത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളോട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുണ്ടാകും 
വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അത് ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി വാ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി പ്രൈസ് ദോൺ എന്ന ശബ്ദമുണ്ടായി അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഒടുവിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായി എന്താണ് സാക്ഷ്യം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തൻ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തൻ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു അവൻ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ എന്നേക്കും ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അവന് കണക്കിട്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ വിചാരിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മെ വിചാരിച്ചും കൂടെയാകും നമ്മുടെ അതിക്രമ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചു മരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന് മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും കണക്കിടുവാനുള്ളതാകയാൾ തന്നെ പ്രിയാദേ മക്കളെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവൻ നിവർത്തിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പക്ഷേ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഇന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവാണ് അതിന്റെ മേലൊരു മറുപടി തന്നതെങ്കിൽ പ്രിയ വിശ്വാസിയെ പ്രിയ ദൈവപൈതലെ അവനത് നിവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിവർത്തിക്കുന്നവരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് എന്താണ് പറയുക ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുക ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുക അസാധ്യമായ കാര്യം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആശയോടെ നാം വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ അടയ്ക്കാം ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയം നല്ലവനായ കർത്താവിന്റെ പാതപീഠത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപയും ഭാഗ്യവും തന്നല്ലോ ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് അവനെ സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് കേട്ട വചനം ഹൃദയം കൊണ്ടൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുക ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയൂ റീസലോ ആ വിശ്വാസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനായി ചൈതന്യമായി വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിക്കില്ല ഞാൻ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ സംശയിക്കില്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടും ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടും ഞാൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് അറിയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ യോബിനെ പോലെ നമ്മൾ ഒടുവിൽ അതിന്റെ മീതെ ജയിച്ചു കയറും അതിന് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവേ നിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ നീ ഡിവൈസിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു കരുണതോ നീ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ നീ മഹത്വമെടുക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സവിനയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആകണേ